，东京奥运村出现新冠病毒集体感染事件，确诊五人均入住东京奥运村。这样大规模的爆发，难道奥运村的疫情真的到了不可控的地步了吗？我国的运动员该怎么办呢？昨日，日本东京奥组委通报二十九起冬奥相关确诊个案，包括四名海外选手、两名大会相关人员、十九名工作人员及四名职工，其中奥组委证实。五名成员确诊新冠肺炎，是希腊花样游泳队成员。检测结果一经公布，希腊花样游泳队便退出了东京奥运会，所有人全部离开奥运村，前往酒店接受隔离。但是几人均住在奥运村，一时间尚在奥运村的运动员的安全性成了疑问。要知道，这次前往东京中国奥运代表团多达七百七十七人，我们不由得为远在他国的运动健儿们担忧。不过，目前中国运动员有很多已经结束了比赛，我国也组织着相关的运动员及时分批回国，并接受隔离观察，确保他们的安全。如今，我们只希望赛程靠后的运动员们注意防护措施，我们静待他们安全归来。我国运动员陆续回国的同时，澳大利亚也紧随其后，可是他们的离开却惹急了日本。东京奥运会风波不断，随着运动员们的比赛项目结束。各个国家都组织着运动员返程回国，可是日本方面却向澳大利亚提出了抗议，这是怎么回事呢？原来澳大利亚将奥运村的房间搞得一片狼藉，在澳大利亚橄榄球和赛艇运动员离开奥运村回国后，东京方面发现澳大利亚在奥运村举办了一个深夜狂欢，不仅酗酒大肆吵闹，还将房间搞得一团糟，有的房间纸床坏了。有的是一地呕吐物，甚至还将墙上开了一个大窟窿。关键问题是，澳大利亚运动员似乎不只是自己狂欢，其他几个国家都参与了。不仅如此，日本航空公司也向奥组委提出了抗议。澳大利亚运动员在回国航班上擅自将机舱内的酒水全部取出，和前来劝阻的空乘在飞机上上演了一出拉扯大戏。醉酒之后完全忘了防疫措施，摘下口罩在飞机上剧唱国歌。给飞机上的其他乘客造成了很大的影响，而澳大利亚代表团却表示，肇事者已经对此事道歉，还解释说，澳大利亚运动员造成的损失都是轻微的，所以并不会对澳大利亚的运动员做出任何的处罚。如今舆论都快炸开锅了，大家认为澳大利亚这样的行为该做出怎样的惩戒呢？如今各个国家运动员都在返程，美国也不例外，东京奥运会已近尾声，不知道大家有没有发现？往年基本霸顶的美国，今年的奥运成绩却平平无奇，这是怎么回事呢？其实是日本用了一招限制美国的霸权，那就是限制药物入境。前段时间，张一飞霸气回应美国媒体兴奋剂质疑的新闻频上热搜。美国媒体在赛后采访中向中国游泳队提问，质疑中国队使用兴奋剂，而张一飞淡定回应：“中国选手是全世界接受尿检最多的。”但是反观美国，并没有我国运动员这样的遭遇，他们会以各种患病得到服用药物豁免。就2015年来说吧，美国以因病服药的名义申请豁免的运动员高达653人，通过申请的呢有402人，这是为什么呢？据报道，美国政府2018年捐赠232万美元，是世界反兴奋剂机构最大的赞助人，而且今年由于运动员都打了新冠疫苗。所以不敢大规模服用副作用在肺部的兴奋剂，这也就直接导致了美国队今年的成绩比以前差得很远，而日本也与自己的老大哥志同道合，仗着东道主的身份进行大幅度的改革，增添了滑板、冲浪、竞技攀岩、棒垒球和空手道等五个大项，这也可能是日本位列金牌榜前三的夺金秘诀了吧。